Vamos a empezar por el principio, César. Primero vamos a averiguar quién es esa tal María Hernández. María Hernández es la novena mujer de Pancho Villa. Hey. <risa> y Julia, porque no me hizo caso de leer lo que yo ando leyendo ahí de Villa. Si no lo sabría. Pero ella dice que mi pasión por Villa es una pérdida de tiempo. Yo creo que ella va a perder el tiempo buscando a la tal María. Julia está revisando tu correspondencia personal a tus espaldas. Tu lugar teniente ya te está traicionando. Ese tema es grave. Sí, es grave y urgente. Pero eso va a cambiar ahora que me encuentre con los contactos de Julia. Va a cambiar drásticamente. Y para eso te necesito a ti. Oye. ¿Y cómo está eso de que del poli este que quieres que saquemos de la jugada? Es el sobrino de un comisionado Bianchini. Te está pisando los callos a Salgado. Bianchini. Bianchini, pues ese es el que andaba siempre con el pet de Duarte. Y al tío le traigo ganas. Porque ese sí, ese sí que se la pasó bien cuando a mí me metieron al bote. La idea sería ensuciarlo de tal manera que todo el mundo crea que trabajaba para el cirujano. Es que aquí tiene que estar, porque yo me acuerdo que tu papá y yo leímos esa nota, estoy segura. ¿Ese no fue el día que apareció el primer golpe a las empresas de mi papá? A nuestras empresas. Mira. ¿Ya? Sí. Aquí está. Cuenten con eso. Vamos a encontrar a los que están cantando. Eso se los juro. Gracias, Moriño. ¿Y qué tal? ¿Qué le parece al cuate? Parece eficiente, aunque yo creo que exagera. Eso de revisar las declaraciones de impuestos de todo el equipo va a ser un problema. Bueno, es un poco engorroso, pero no tiene nada que ver con lo que vamos a ganar exponiendo a alguien. Que... ¿Y tú sabes cuándo empieza a revisar los expedientes y el procedimiento y eso? Ya, ya lo está haciendo. Ahorita está con varios agentes de forma simultánea para que Bianchini no se sienta observado. Tampoco le dé tiempo de esconder las cosas. Bueno, pues ahí manténme informado, ¿no? Sí, señor. Con permiso. Dale. que nos interesa, Lele ahí. Otro de los casos que Derechos Humanos denunció es la tortura que fue objeto una reclusa quien perdió un ojo a manos de un custodio. Seguramente ese es Yolanda, lo que pasa es que no viene el nombre, pero pues era la única tuerta que había en el reclusorio. A dicha reclusa, cuya condena estaba por concluir, se le condonó el resto de la pena por buen comportamiento. Mientras otra recibirá arresto domiciliario debido a que fue brutalmente golpeada. Esto... Y esa ha de ser la tal María Hernández. Y mi papá apenas la está buscando, ¿no? Claro que no, no, no creo. Salió al mismo tiempo que la tuerta. Pues sí, lo que pasa es que ahora con la muerte del cirujano seguramente tu papá siente más libertad, cosa que no tenía antes. Sí, suena lógico. O a lo mejor también es una de las reclusas que cambiaron de penal. Y ahora acaba de salir y por eso tu papá la está buscando. No sé. Pues mamá, literalmente podría ser cualquiera. 
Pues sí, pero el penal de San Fernando no tiene pie. Seguramente alguien nos puede informar. Pues mira, el padrino era el que sabía qué hombres del cártel estaban allá adentro. Tal vez el abogado de la torta sepa algo. Ya ves que mi, mi papá le mandó un recado con Vicente y con Félix. Sí, no, pero... No, ese es el abogado de la tuerta. Él no tiene por qué saber nada. No, tenemos que buscar a alguien más. Alguien de ahí adentro. ¿Sabes quién? Ya sé. León. ¿León? Sí, León. El subdirector. Ese era el que le hacía todos los mandados a Benedicto. Y cuando se enteraron de los privilegios que tenía tu papá, lo destituyeron. Yo estoy segura que él nos puede informar. No, pues la señora con toda la calma del mundo echó los maletines en una caja para un taxi y se fue a su casa. ¿Y la siguieron? No, pues el gato y Lucho me relevan después. Yo mientras aquí me tienes mirando en esta casa, pero está raro, debe vivir sola porque pues aquí no entra nadie. Y por lo menos la carta que le mandó el centauro a Lucho decía algo interesante. No, pues le da la orden de buscar a una tal María Hernández. Me imagino que debe ser un nombre que se inventó. O sea, ni siquiera se preocupó de sellarlo. Creo que quieren propiciar el encuentro entre Félix y Lucho. ¿Y por qué mandarle un mensaje y no mandarle lana a un sobresellado? No, pues sabes que no había pensado en eso. Pues. A lo mejor, no sé, quería que Félix leyera la nota. No estaba pensando. Eh... Mañana temprano voy a checar en los registros a ver si existe alguna María Armando. Pues, ¿Sabes qué? Encárgate, por favor, porque a mí ya me salió otra chamba. Pues espero, si Dios quiere, ser el nuevo entrenador de gimnasio. ¿Qué? ¿Eh? ¿En serio? ¿En qué estupidez te metiste, eh? No, 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 es que la idea no, no, no fue mía, fue, fue de Yolanda. Pues no te dio ningún recado para mí. No, pues no, ninguno. Pues yo nomás me vine un rato acá a descansar y el Jerry se quedó allá vigilando. Mm. poco no te habló? Mm. No, al parecer no quiere hablar conmigo. Claro que quiere hablar contigo, si él te quiere mucho. Lo que pasa es que se le subió el mal genio. Sí. No, si yo también lo quiero, no más que pues. Pero tienen que hablar, ¿no? Sí, pero no es fácil. Pero es cuestión no más de tiempo, doña Yola. A ver, quiero que pase todo este business del gimnasio y del rancho. Todos vamos a estar re bien. Sí, espero que todos vayamos a estar bien. Pues soñar no cuesta nada, ¿no? A ver, en eso no estoy de acuerdo. Yo siempre soñé en tener un papá como mi poli, pero ahora tengo un sueño más grande, como tener una mamá, una hermana, una familia. Oye, ¿nos preparamos unas tortas o qué? Va, vale. Órale, yo traje unos aguacatitos. Perfecto. Pues mira, como siempre, a mí me parece una idea muy arriesgada. Pero ¿quién te va a parar, no? Si no nos arriesgamos, ¿quién sabe hasta cuándo va a durar esto? Te juro que ya voy a enloquecer, ya, ya no lo aguanto. ¿Hay algo que no me has dicho? Lo que tenía que pasar. Ahora que llorando fue al rancho, le tocó aflojar con el imbécil este del centavo. ¿Te dijo ella? No, es que la vi como regresó y te juro que no tuvo ni que decirme. Lo soy... soy un imbécil, te juro, no. Acabamos peleados. Pues sí, es que no debe ser fácil. Juro que no más imaginarme que vuelva a pasarme. Ay, me descompone todo. Eh, no, no, no lo digo por ti, te entiendo, pero lo digo por ella. Imagínate lo que se siente sabiendo que cuando el centauro se le antoje, ella tiene que aceptar. Misha, Misha. Tengo que cortar. Pues está. Misha, 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 Misha. Misha. Alguien Cuenta, por favor. Gracias. ¿Puedo? Eh, sí, 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 claro. Sí. <coughs> Silvia. Eh, Rafael. <risa> Ay, qué pena. Estaba esperando a una amiga y me dejó plantada. Ah, ¿sí? Mm. Mala onda. Sí. Bueno, a la mera hora se sintió mal. Ya. 
Pues sí, a, a veces pasa, ¿no? ¿Qué? Sí. Sí. Lo único malo es que me dejó vestida y alborotada y lista para la fiesta. Ya. Claro. ¿No te quieres tomar una cerveza conmigo? Era de mi amiga. Ya está pagada. Lo, lo que pasa es que mañana este, trabajo temprano, entonces. Una. Una. Sí. ¿Ok? Sí. Ok, sí. Bueno, sí. Yeah. Salud. Salud. Hay un barecito que está aquí cerca. Iba a ir con mi amiga, ¿no quieres venir conmigo? ¿Sabes con quién estás hablando, verdad? Esa me la quedo yo.